Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo, nós vamos falar a respeito da teoria estrutural do carbono. Vamos ver? Então, vejam só. No caso do carbono, a gente precisa sempre entender quais são as, a, o comportamento dele. Para entendermos o comportamento, nós temos os postulados de Kekulei Cooper. O primeiro postulado, ele, fala, ele nos fala a respeito de que o carbono é tetravalente. Por que, que ele é tetravalente? Porque ele possui, ele faz parte da família 14 ou 4A. Na camada de valência, ele possui 4 elétrons. Portanto, ele possui quatro valências livres. E ainda, ele pode fazer quatro ligações. Isso tudo por conta dos quatro elétrons na camada de valência. E ainda, ele forma moléculas de vários tamanhos. Lembrando, quais são as possibilidades dele fazer essas quatro ligações? Somente ligação simples. Aqui, ele pode fazer uma dupla e duas simples. Pode fazer uma tripla e uma simples ou duas duplas, tá? Então, isso é o que nos informa o primeiro postulado de Kekulé. O segundo, ele nos diz o seguinte, que as quatro valências são idênticas, são iguais, tá bom? Independente de se é, ter heteroátomo ou não. Heteroátomo, o que vem a ser? Heteroátomo são átomos diferentes de carbono e hidrogênio presentes na molécula, tá certo? E o fato de existir o heteroátomo não interfere na, no tamanho das ligações, ok? E o terceiro postulado, ele nos informa que o carbono é capaz de formar encadeamento. O que, que significa isso? Ele forma cadeias carbônicas. Isso se dá quando ele possui essa capacidade de ligar-se a ele mesmo infinitas vezes. Procurem a respeito das Buckminsters, tá? Busca lá que você vai encontrar coisas incríveis, certo? E ainda... Existem outros elementos que podem fazer encadeamento? Sim, o silício, o enxofre e o fósforo. Porém, esses elementos formam cadeias bem menores e com uma estabilidade química bem menor também, certo? E agora com relação à hibridização. O que, que vem a ser a hibridização? É um fenômeno que ocorre entre os elementos químicos, no qual ele tem a capacidade de aumentar o número de ligações. Ele consegue expandir o número de ligações que ele faz, tá certo? Então aqui nós temos o estado fundamental do carbono, sendo que a partir de energia este elétron salta para o orbital vazio e isso possibilita que ele faça quatro ligações simples, tá ok? Quatro orbitais semi-preenchidos. Então, ele consegue fazer as quatro ligações simples. Quando eu tenho a hibridização sp2, o que acontece? Por meio de excitação eletrônica, por meio de excitação de energia, ele consegue obter três orbitais p semi-preenchidos. Dessa maneira, ele consegue fazer três ligações simples e uma ligação π, ok? Então, essa seria a hibridização SP2. E para a hibridização SP, como é que funciona? Então, eu vou ter aqui a possibilidade, eu tenho três orbitais P semi-preenchidos, então ele faz duas ligações sigma e duas ligações π, ok? E lembrando que as π, elas, dão, elas formam, são formadas sempre entre os átomos, os orbitais P, tá certo? Ela faz esse movimento aqui. Agora, um esqueminha, tá? Para você lembrar sempre de quais hibridizações e o número de ligação. Então, lembrando sempre, os dedos que ficarem na parte de cima é a hibridização, embaixo é a ligação. Então, se eu tenho, esconde o dedão, né? SP3, tá? Se eu tenho SP3, eu tenho ligação simples. SP2, ligação dupla. SP, ligação tripla ou duas duplas, ok? Ok? Então fica aí o esqueminha para vocês no vídeo. Nesse vídeo nós falamos sobre a teoria estrutural do carbono. Espero que vocês tenham gostado e até breve.